，好不好？你的鸡蛋没有那个吗？一整把的吗？没有一整把。这个红的跟这个白的价格一样吗？一样的是吧？你这样子吧，这个红的帮我拿五十个，白的也帮我拿五十个吧，要数好五十个啊。咋了？我的数错掉了。我就怕你数错掉，提醒你一下。咋了？我的我数错了，我不管哦。再数一遍。我自己数。这个也五十个啊，不能数错，我不打扰你了啊。十二斤二。十二斤二，七十三块四毛的。嗯。可以可以可以，其实算七十块钱也是可以的。但没钱赚了，一斤赚两毛钱不行，得七十三块钱。啊，七十三七十三，可以。Hello， 大家好，我是你们的小文哥，欢迎来到本期视频。今天平台要求我们做一个与鸡蛋相关的视频，然后我就在想，炒个鸡蛋，蒸个胡蓉蛋，但是这样子真的很没意思，因为鸡蛋这个食材太普通了。如果说就炒蛋、蒸蛋，大家都会，所以我冥思苦想，决定用一百个鸡蛋做一个胡蓉蛋，我想试一下能不能做得成功。我在网络上看了，好像也没有人做过一百个鸡蛋蒸胡蓉蛋，所以我想今天就做一次这个挑战。这里面就是我今天买的一百个鸡蛋，这个是红壳的鸡蛋，然后这个是白壳的鸡蛋，各五十个。这两个鸡蛋有什么区别我不知道，但是价格是一样的。但现在有一个很大的问题，就是蒸一百个芙蓉蛋要很大的盆子才行。可是我家没有这么专业的器材可以蒸，所以我现在决定拿到物业厨房那边去，他们那边有比较大的盘子，还有那个蒸箱，我想应该能蒸得下。如果觉得我今天这个芙蓉蛋能蒸成功的，请扣一；如果觉得我这个芙蓉蛋能蒸失败的，就打小文哥最帅。那现在跟着我的镜头去物业厨房吧。上回我们的娃娃鱼就是在这里做了。阿姨，我来了，蒸蛋。蒸蛋，哎哎，有没有空？有空有空的。可以，那我我我直接东西拿进来。好。好。现在先把蛋给打一下啊，一百个蛋，有的打。阿姨来，一起打。一百个蛋哪里有的打嘞？很快的。很快呀。哎，我从没有打过这么多蛋了。专业啊，阿姨，阿姨相当专业啊。白壳的鸡蛋跟红壳的鸡蛋，我怎么感觉它的壳厚度都差不多，没什么太大的差别啊？来，近距离给大家看一下，这个有区别吗？我看好像没什么太大的区别。来，给大家看一下，一百个蛋打在盆子里有多少？非常大的盆子，打了一大盆。啊，现在要把它给打散一下。这么大盆用筷子好像不是很好用啊。你都没感觉啊！我现在换了一个大的家伙来哈、哦。哇，这个不好打，将就着用吧。这手打得相当的酸啊，感觉手要抽筋了喽。现在调一点盐巴跟鸡精调味哈、哦，盐巴、鸡精，加一点温水哦，这个一定要加那个热水哈、哦，不然放进去蒸不了胡蓉蛋的。可以再快一点，没关系。胡蓉蛋要嫩一点，就盘子会不会蒸得下？蒸不下，蒸不下哈、哦。现在我要把它全部倒下去哦，倒下来哦。哇、哦，这一盘能装得下吗？关键是。哦，刚好一锅。哎，可以可以可以可以，刚刚好一锅。这个你。哦，对对对对对，这个这个你专业的，对对对。小心点，阿姨。小心点，小心点。好了，只要三个字就好了。十五分钟啊！现在刚好差不多快四点，等四点十五分的时候，我们就差不多蒸可以了。看一下熟了没有啊？还没有，太厚了。太厚。还没有，还没有。太厚了。太厚了，太厚了，还没有，还没有。蒸了二十分钟，终于可以了，好像有点失败了，没有胡蓉蛋的那种感觉，因为刚才那个蒸船火太大了，还有一个量实在太多了，而且表面也没有东西来盖一下，水蒸气都跑进去了。我现在把它割一下，一块一块的哦，割起来还是挺嫩的。你看，有点那种豆腐的感觉。哎，对对对对，有点豆腐的感觉。现在撒点葱花哦，倒点蒸鱼石油。可以了，可以了。来给大家看一下这个芙蓉蒸蛋有没有食欲哈、哦，姜是挺香的，就是真的有一点点不好看。来，我给大家尝一下一百个鸡蛋蒸的芙蓉蛋到底好不好吃啊？感觉蒸成豆腐了，你看。不够嫩，水加的不够多
跟豆腐就一模一样的。来，给大家尝一下啊，真的有点像豆腐，没有那种我们平时家里蒸的那种，不弄到的那种，用刨根来咬的那种感觉。就是没有那么嫩，就是那种入口那种很润滑的那种感觉，真的很像那种豆腐。给阿姨来一块。还有一大盘啊，多来一点啊。啊？还是这样的？都在桌底下了，知道吧？来来来。它这个很厚，它这个很厚，很厚，就跟豆腐一样。其实这个切一小块下来看还是挺漂亮的，挺嫩的，就是表面看起来有一点点粗糙，因为刚才蒸的时候表面的泡沫没有给它滤掉，而且水蒸气也会跑进去，没有盖上保鲜膜。打包了一块回来，剩下的就给他们加餐。他们那边现在开始吃饭了，然后有三十个保安吃饭，陆陆续续的人都会来了，所以我就不打扰他们吃饭。今天这一百个芙蓉蛋好在没有浪费掉。刚好给他们加餐，现在我再来尝一下啊、哦！粉丝先吃啊！嗯，虽然说没有那种润滑的感觉，但是有一点点弹牙，比较属于那种比较有韧性的那种，味道非常的鲜。感觉比那种芙蓉蛋来的鲜，整体来说味道还是挺好的。这个芙蓉蛋我觉得也不算成功，也不算失败吧，因为蒸出来里面还是挺好的，就是表面差了一点点。那我们这期的视频就做到这里吧，谢谢大家的关注与支持。喜欢我的小伙伴记得点个订阅，我们下一期再见。